Salam, hər vaxtınız xeyr olsun, kanalın üçün nefrində xəbərlərə baxırsınız ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Deputat seçilən Nigar Arpadari Bakı Şəhər Halqası Əməliyyat Komitəsinin Marketing və Kommunikasiya Şöbəsinin rəhbər vəzifəsindən istifa verəcək bu barədə o, özü məlumat verib. Nigar Arpadari Bakı Şəhər Halqası Əməliyyat Komitəsinin Marketing və Kommunikasiya Şöbəsinin rəhbər vəzifəsindən istifa verəcək. Bu barədə Nigar Arpadari özü məlumat verib. Arpadari, Milli Məclisi cifla seçilməsi ilə əlaqədar postunu tərk edəcəyini bildirib. Qeyd edək ki, Nigar Arpadari Bakıda Formula 1 üzrə ilk Grand Prix-nin keşirildiyi 2016-cı ildən Bakı şəhər halqasında Marketing və Kommunikasiya Şöbəsinin rəhbəri kimi çalışır. Daxilişlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəisi polis polkovniki Ehsan Zahidov dünən keçirilən aksiya ilə bağlı açıqlamaya ayıb. Onun sözlərinə görə, icazəsiz aksiya zamanı cəmi bir nəfər saxlanılıb. Daxilişlər Nazirliyi Mərkəzi Seçki Komissiyasının qarşısında bir qrup şəxsin icazəsiz aksiya keçirməyə cəhd etməsinə münasibət bildirib. Daxilişlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəisi polis polkovniki Ehsan Zahidov bildirib ki, dünən axşam saat 18.00 adələrindən başlayaraq bir qrup şəxs Mərkəzi Seçki Komissiyasının qarşısında icra orqanları ilə razılaşdırılmamış aksiya keçirməyə cəhd göstərib. Saat 20.00 radələrinə qədər Mərkəzi Seçki Komissiyasının nümayəndələri həmin şəxslərlə söhbətə barıblar. İcazəsiz aksiyanın nümayəndələri MSK-nın izah edici söhbətlərini dinləməyiblər, öz qanunsuz hərəkətlərini davam etdiriblər. Belə olduğu təqdirdə MSK nümayəndələri ərazi üzrə polis orqanlarına müraciət ediblər. Polis əməkdaşları hadisə yerinə gələrək qanunsuz aksiyanın dayandırılmasını tələb ediblər. Polis əməkdaşları onlara dəfələrlə xəbərdarlıq etsələr də həmin şəxslər ictimai əsaşın pozulmasına yönələn hərəkətlər etməyə cəhd ediblər. Ehsan Zahidovun sözlərinə görə aksiya zamanı bir nəfər saxlanılıb. 9 fevral parlament seçkilərinin nəticələrinə bir qrup partiya etiraz etmək üçün fevralın 16-sına miting təyin etsə də, Bakı meriyası onların miting üçün müraciətinə rəd cavabı verib. Bakı meriyası müsavat, real partiyaları, D18 hərəkatı və deputatlığa müstəqil namizədlərin fevralın 16-sında miting keçirməklə bağlı müraciətinə mənfi cavab verdi. Meriyə imtinanı heç bir şeylə əsaslandırmayıb. Bu barədə mitingin təşəbbüskarlarından biri deputatlığa müstəqil namizəd Ruslan İzzətli bildirib. Turanın təşkilatçıların icazəsiz mitingə gedib-getməyəcəyi ilə bağlı sualına cavabında o deyib ki, Bu barədə qərar Meriyəyə müraciəti imzalayan hər kəs ilə müzakirədən sonra qəbul ediləcək. Xatırladaq ki, parlament seçkilərinin nəticələrinin saxtalaşdırılmasına etiraz olaraq 28 may metrosu stansiyasının qarşısındakı meydanda miting planlaşdırılmışdı. Keçmiş deputat Gülər Əhmədovanın oğlu baş mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə idarəsinin əməkdaşlarının keçirdiyi xüsusi əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində saxlanıb. Haqqında cinayəşi başlanılıb. Keçmiş deputat Gülər Əhmədovanın oğlu həbs olunub. Hadisə fevralın 9-unda Bakının Nəsimi rayonu ərazisində qeyd alınıb. Belə ki, baş mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə idarəsi əməkdaşlarının keçirdiyi xüsusi əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində 1987-ci il təvəllüdlü Toğrul Fikrət oğlu Əhmədov saxlanılıb. Onun idarə etdiyi BMW markalı avtomobilə baxış keçirilən zaman bir ədəd Glock 19 markalı tapanca, iki ədəd patron darağı və 38 ədəd patron aşkar edilərək götürülüb. Faqla bağlı cinayət məcəlləsinin 228.1 qanusu silah saxlama maddəsi ilə cinayət işi açılıb. Daxilişlər Nazirliyinin mətbuat xidməti faktı təsdiqləyib. Dövlət Statistika Komitəsi əhalinin sayı ilə bağlı növbəti statistikanı açıqlayıb. Biləliklə, Azərbaycan əhalisinin sayı son bir ildə 0,9% artıb. Ötən il ölkə əhalisinin sayı 85.651 nəfər və ya 0,9% artaraq 2020-ci ilin yanvar ayının biri vəziyyətinə 10.067.108 nəfərə çatıb. 
Bu barədə Dövlət Statistika Komitəsi məlumat yayıb. Ahalinin 52,8%-ni şəhər, 47,2%-ni kənd sakinləri, 49,9%-ni kişilər, 50,1%-ni isə qadınlar təşkil edib. Cari ilin əvvəlinə ölkə halisinin 4,6%-i Naxçıov Muxtar Respublikasında, 22,8%-i Bakı şəhərində, 20,3%-i Aran, 12,9%-i Gəncə Qazax, 9,4%-i Lənkaran, 30%-i isə digər iqtisadi rayonlarda yaşayıb. Ölkə üzrə əhalinin 1 kvadrat kilometrə düşən sayı 116 nəfər olmuş və bu göstərici Bakı şəhərində 1072 nəfər, Lənkaranda 156 nəfər, Apşironda 155 nəfər olmaqla iqtisadi rayonlarda ölkə səviyyəsindən yüksək olub. Britaniyanın izah olunmaz sərvət sərəncamının ilk hədəfi olan Azərbaycan Beynəlxalq Bankının sabiq sədri Cihangir Hacıyevin həyat yoldaşı Zamira Hacıyeva bugün məhkəmədə İngiltərədəki mal mülkünün mənbəyini izah edən açıqlama verməlidir. Zamira Hacıyeva məhkəmədə müvafiq açıqlama verə bilməsə, 100 milyon manatdan artıq dəyərləndirilən malı mülkü itirə bilər. Bugün fevralın 12-sində London məhkəməsində Azərbaycan Beynəlxalq Bankının sabiq sədri Cihangir Hacıyevin həyat yoldaşı Zamira Hacıyevanın İngiltərədəki mal mülkünün mənbəyini izah edən açıqlama verməlidir. Zamira Hacıyeva məhkəmədə müvafiq açıqlama verə bilməzsə, 100 milyon manatdan artıq dəyərləndirilən mal mülk İngiltərə dövlətinin ixtiyarına keçəcək. Onun vəkilləri ötən ilin dekabrında İngiltərə Milli Cinayət Agentliyinin onun mülkünü müsaadirə etməsi cəhdinə qarşı apilesi şikayət etmişdi, lakin 2020-ci il fevralın 5-də onun şikayəti rədd edilib. Apilesiya Məhkəməsinin üç hakimindən biri Lord Burnett həmçinin deyib ki, Zamira Hacıyevanın bu qərardan şikayət etmək üçün icazə almaq barədə vəsadəti də rədd edilib. Bu, deməkdir ki, o, qərardan İngiltərə Ali Məhkəməsinə şikayət edə bilməyəcək. Hakimlər onun iki il əvvəl izah edilməz sərvət sərəncamının qanuni hədəfi olduğunu bildirib. Zamirə Hacıyeva gəlirinin qanuni mənbəyini açıqlaya bilməsə, Milli Cinayət Agentliyinə mülkü və qolf kursunu müsadirə etmək üçün məhkəməyə müraciət edəcək. 2018-ci ilin noyabrında Zamirə Hacıyevanın daş qaşlarına həbs qoyulub. Onun əri Cihangir Hacıyev Azərbaycanda həbsxanadadır. O, bir vaxtlar idarə etdiyi dövlət bankından milyonlarla pul mənimsəməkdə təksirləndirilib. Hacıyevlər onlara qarşı bütün ittihamları rədd edirlər və Britaniyada bu məsələ ilə bağlı Zamirə Hacıyevaya qarşı cinayət şaşılmayıb. Lakin 2018-ci ilə noyabrında Azərbaycanın Zamirə Hacıyevanın Bakıya ekstradisiyası barədə xayişi ilə bağlı olaraq o həbs olunub və sonradan Gürov qarşılığında azadlığa buraxılıb. Bax belə, bugünlük və bu saxatlıq bizdən bu qədər. Görüşmə müdələlilik.